Cañilla y yo. El equipo de Dosier Venezuela recorrió kilómetros para lograr obtener de primera mano lo ocurrido aquella noche. Y la niña que es la que más cuidamos, pero lamentablemente fue la más perjudicada. Su madre nos cuenta el desgarrador testimonio. Ella me dice, mamá, tengo ganas de vomitar. Cuando me dice que tiene ganas de vomitar, yo estoy pensando que son los mismos nervios pero la pongo, la llevo a una esquina para que vomite, pero cuando empiezo a vomitar pura sangre, me doy cuenta que está herida, le empezamos a sacar la ropa. Aunque los padres de Nicanelli intentaron protegerla con su vida, ya era prácticamente tarde. Para los padres de la pequeña, que en aquel momento tan solo tenía 10 años, fue muy duro, pues su hija entró en quirófano, terapia intensiva y posteriormente pasó tres meses hospitalizada. Y bueno, y aquí estamos, luchando ya son seis años, esperando ayuda, esperando operación, pero nunca se han perdido la fe de que algún día tengamos algún tipo de ayuda. Ella es Nicanelli, tiene tan solo 16 años y ese impacto de bala le cuartió parte de su futuro. Atleta, buen estudiante, un ángel para su familia, amigos y profesores. Son las 5 y 30 de la mañana y ya Nicanelli se prepara para ir al colegio. Ella vive en una zona popular donde se debe de bajar una cantidad grande de escalones para lograr tomar un autobús con la ayuda de un vecino y su madre. Su recorrido es largo y todo depende del golpe de suerte que tenga ese día. Hay algunos transportes que en algún momento ni siquiera quisieron trasladarla. El transporte público la deja solo en un punto. De ahí, ella tiene que recorrer un buen tramo y en su vida para llegar al colegio. Mika Nelly estudia en un colegio católico, con un ambiente sano, rodeado de maestros y compañeros que la ayudan y apoyan desde que ella llega hasta el final de su jornada. Sus amigos nos cuentan cómo fue recibir una compañera con una historia de vida tan dura. O sea, a lo que nosotros hemos visto se ha adaptado muy bien a, al colegio y a to, o sea, todos nos hemos adaptado mucho a ella también. Ella es un amor, <risa> ella es un amor, ella es muy carismática, es muy cariñosa, es muy chistosa, es... Mmm. Tiene una personalidad muy bonita, pues es, muy, es como un pancito de Dios. En medio del sentir de los estudiantes, hay una verdad. Me dio tristeza por ella, pues, porque es una persona muy joven para lo que le pasó. A mí no me parece justo, una bala perdida por culpa de los malandros. Víctor Rosales es el profesor quien se encargó de dar a conocer la historia de esta joven y quien la motivó a volver a hacer ejercicio pese a su condición. Sin embargo, como padre de familia y docente, le preguntamos qué sentía sobre la injusticia que arropaba a Nicanelli. Yo entiendo pues que en todas partes del mundo puede suceder, porque no solamente en Venezuela, pero el tema es que quizás en otras partes el Estado debe hacerse responsable, porque... Eh, o sea, es un hecho de que es un hecho de inseguridad, ¿no? Lo que lo que motivó a esto, ¿no? Y que eh, el Estado debe debe como que responder porque es una falla, es una falla del Estado, ¿no? De que bueno, se permitió que pasara esto y pasó esto y bueno, yo debo como Estado a apoyar y, y, y dar soluciones, ¿no? A este tipo de personas y y ellos hacen, desde mi posición de, de vista, de, de, como humano y como profesor, de, de que Nicanelli venga a clase ya es un proceso ¿no? eh, bien, bien difícil que, 
que es más difícil que para cualquier venezolano. Si ya para un venezolano movilizarse a veces es complicado, para ella es dos veces o tres veces más complicado. ¿no? En el transcurso de esta entrevista, la mamá de Nicanelli regresa a las 11 de la mañana para hacer el cambio de higiene en el baño, pues la pequeña no puede sola, un trabajo que sin duda es de admirar. Revisarla porque ella no controla el esfínter, ella no sabe cuándo orina, ella no sabe cuándo necesita hacer sus necesidades, entonces tengo que revisarla, a ver. Hay días que tengo que cambiárselo, como días que no, también depende del frío, si está haciendo mucho frío orina más. Yo salgo de mi casa a las 5 de la mañana y llego a las 2 de la tarde a cocinar, cansada del día a día porque yo salgo, la dejo aquí y me quedo por los alrededores, pendiente si me llama, pendiente cualquier cosa, a veces un profesor no viene, sale más temprano y es fuerte mi día a día con ella, pero lo hago con amor, mientras ella esté bien yo lo hago. En esta familia no solo está el dolor del recuerdo de un día que les cambió la vida, también recientemente la partida física de la abuela de Nicanelli, que era un ser de luz y un apoyo incondicional. Fue la Navidad más triste de mi vida, la pérdida de mi mamá, mi mamá, mi amiga, mi todo. Ella era la que me apoyaba en todo, económicamente, sentimentalmente, en todo, en todo. Hasta la niña, la niña la ha pegado muchísimo. En diciembre, el 24, fue la peor Navidad de nuestras vidas. La ausencia de mi mamá fue terrible, terrible. Terminada su jornada en el colegio, Nicanelli y su mamá se disponen a regresar nuevamente a su hogar. Una ruta larga y quien la esperaba era su tío para cargarla hasta su casa. Pese a que han pasado seis años, no ha ocurrido una sola solución por parte del Estado. No hay respuestas ni justicia. En Venezuela hay una ley contra el porte ilícito de armas de fuego. Sin embargo, pese a esta ley se han registrado más de 40 bandas delictivas y 50 megabandas, dejando un sinfín innumerable de víctimas como lo es Nicanelli. Esta joven, más allá de una justicia, desea volver a caminar. Sus familiares, amigos, vecinos desean que ella sea la niña que una vez fue. Más que escuela somos familia, ¿no? Entonces buscamos, ¿no? Entonces tú dices, tienes a Víctor que está ahorita y buscando y qué podemos hacer, hermana, y mire cómo viene, y mire. Entonces yo digo que. Eh, lo que puedan hacer también las instancias que puedan, el que tiene dinero, el que el ministerio que pueda ayudar, pues hacerse solidarios con estas situaciones de estos niños que quieren luchar, que quieren superarse, que no se quieren quedar estancados cuando hay tanta gente que tira la toalla. Pues. Entonces yo pienso que la invitación es que colaboren para que podamos encontrar los caminos para que la niña la, la operen, para que la niña pues pueda caminar y pueda hacer vida normal en el colegio con sus compañeros. Entonces es la petición que, que estamos haciendo desde desde todas las instancias que podamos, pues, que la niña pueda tener una vida pues, más, más normal dentro de lo que es su condición como niña, como joven, que, que pueda correr por los pasillos, que pueda jugar con sus compañeros, que pueda hacer educación física, este, que pueda interactuar de otra manera. Porque realmente no es el hecho de que me des, mira, sí, aquí tienes todo lo de la operación, no. Es que todos colaboremos y todos la ayudemos para que ella tenga una sonrisa nuevamente. Porque así como nos alegra la vida de nosotros todos los días, también se la queremos alegrar a ella. Sus compañeros también desean que llegue alguna ayuda económica y se logre la operación de Nicanelli y que vuelva a caminar. Que estemos todos de pie, que estemos todos abrazándonos y que ella también pueda. Un mensaje final que estremece el corazón de cualquiera. Una madre que sobre la injusticia sigue teniendo un alma noble para su hija. Todos los días se lo digo, que ya tiene una mamá, aparte mamá, soy su amiga, igual que su papá, que ella cuenta conmigo y siempre me vas a tener, siempre. Y dale a Dios que, que me dé salud para que pueda luchar por ti y a tu papá. Ella sabe que conmigo siempre vas a contar. En Venezuela, es costumbre escuchar que le cegan la vida a las personas que quedan lamentablemente en medio de una línea de fuego entre bandas. 
pocos reciben justicia y otros solo se mantienen con la esperanza de recuperarse y superar momentos de terror en un país donde abunda la delincuencia.